Moin zusammen und herzlich willkommen zu meinem Video Segelgrundkurs. In diesem Video erkläre ich dir die Segelfachbegriffe, also alles, was so am Boot dran ist und das, was du sonst noch so wissen musst, damit du deinen Segellehrer verstehst. Alles, was ich euch jetzt hier erzähle, findet ihr auch in meinem Buch Segeln lernen mit Captain Zellnator. Wir fangen an mit dem ersten Kapitel, den Fachbegriffen. Da ist alles ganz genau beschrieben und am Ende des Kapitels gibt es einen Multiple-Choice-Test, da könnt ihr das Gelernte nochmal wiederholen. Ich möchte euch jetzt die Fachbegriffe anhand von einem ganz einfachen Segelbootmodell erklären. Ich zeige euch jetzt erst die Aufsicht und später nochmal alles von der Seite. So ein kleines Zweimannboot, das nennt man auch Jolle und der Bootskörper heißt wie bei einem großen Schiff auch Rumpf und da wo die Crew, also die Mannschaft sitzt, ist das Cockpit. Vorne vor dem Cockpit befindet sich das Deck und da kann man draufsteigen. Der Rumpf hat vier Seiten. Vorne ist der Bug, der zeigt immer in Fahrtrichtung. Und äh, hinten ist das Heck. Und von hinten nach vorne gesehen rechts ist Steuerbord. Und von hinten nach vorne gesehen links ist Backbord. Ein wichtiges Element beim Segelboot ist der Mast, denn der hält die Segel. Das seht ihr gleich von der Seite besser. Und an dem Mast hängt der Baum und der verhindert, dass das Großsegel einfach nur flattert. Der Mast steht auf dem Deck oder er ist durch das Deck durchgesteckt und er wird links und rechts von den Wanden gehalten. Vorne ist er noch am Vorstark befestigt. Das Boot hat zwei Segel, einmal das Großsegel und einmal das Vorsegel. Das sieht aber gleich noch besser von der Seite. Das Vorsegel ist am Vorstark angeschlagen und an der hinteren unteren Ecke, dem Schothorn, sind zwei Leinen angeschlagen. Das sind die Vorschoten. Schoten sind Leinen, mit denen man die Segel bedient und mit den Vorschoten kann man das Vorsegel von der einen Seite auf die andere Seite holen. Wenn man an der Backbordvorschot zieht, geht das Segel nach Backbord rüber. Und wenn man an der Steuerbordvorschot zieht, geht es nach Steuerbord. Und denjenigen, der die Vorschoten bedient, nennt man Vorschoter. Wie gesagt, bedient man mit den Schoten die Segel und das ist wichtig, weil man die Segel immer passend zum jeweiligen Wind einstellen muss. Kommt der Wind weiter von hinten, muss man die Segel weiter öffnen, das heißt auffieren. Und je weiter der Wind von vorne kommt, desto dichter muss man die Segel holen und das heißt anholen. Das Großsegel wird auch mit einer Schot bedient, der sogenannten Großschot. Die führt vom Baum runter zum Cockpitboden zu einem Flaschenzug, einem sogenannten Block. Und da nimmt der Steuermann die Großschot in seine vordere Hand, also in die, die mehr zum Bug hin zeigt. Mit der hinteren Hand hält er die Pinne. Und mit der Pinne bedient man das Ruder. Das ist so eine Art Brett, die ins Wasser hineinragt und mit dem man das Boot steuert. Die Pinne und das Ruder kann man gleich in der Seitenansicht nochmal besser sehen. Wenn die Pinne nach vorn, also zum Mast zeigt, dann sollte das Boot auch geradeaus nach vorne fahren. Wenn die Pinne nach Steuerbord zeigt, dann fährt das Boot nach Backbord. Und wenn die Pinne nach Backbord zeigt, dann fährt das Boot nach Steuerbord. Ja, wenn wir das Boot mal auf die Seite legen, dann sehen wir hier sehr gut den Mast, die Wanden, das Vorstark, den Baum, die Pinne und das Ruder. Und oben auf dem Masttop ist der Verklicker, der zeigt uns beim Segeln die Windrichtung an. Ja, und dann sehen wir noch das Vorsegel und das Großsegel. Ja, und das hier ist wie gesagt der Rumpf und unten am Rumpf befindet sich das Schwert. Das kann man hochholen und größere Boote haben stattdessen einen Kiel, da ist dann Ballast drin und dann kann das Boot nicht so leicht umkippen. Das Schwert verhindert auch die Abdrift, das heißt, wenn der Wind jetzt von hier kommen würde, dann würde das Boot ohne das Schwert zur Seite gedrückt, anstatt nach vorne zu fahren. Der rote Bereich, den man hier sieht, der würde normalerweise unter Wasser sein und das ganze seitliche Unterwasserschiff, das nennt man Lateralplan und die Bedeutung des Lateralplans fürs Segeln erkläre ich dann noch in dem Video Segeltheorie, aber jetzt habt ihr den Begriff wenigstens schon mal gehört. So, jetzt habe ich mal den Wind angeschaltet, um noch zwei Begriffe zu erklären, die wir kennen müssen. Und zwar ist das die dem Wind zugewandte Seite und die dem Wind abgewandte Seite. Die dem Wind zugewandte Seite heißt Luf und die dem Wind abgewandte Seite heißt Le. Der Steuermann sitzt möglichst immer in Luf. Das ermöglicht ihm, an den Segeln vorbeizuschauen, nach vorne. Der Vorschoter, der kann unter den Segeln in den Leerraum schauen und schauen, was da passiert. Wie gesagt, der Steuermann sitzt möglichst in Luf, aber der Vorschoter hat keine feste Sitzposition. Der sitzt bei normalem Wind in der Mitte. 
Und ein echtes Boot würde sich jetzt durch den Winddruck in den Segeln leicht zur Seite neigen, das heißt es kränkt. Und die meisten Boote sind auch so konstruiert, dass sie am schnellsten fahren, wenn sie sich leicht zur Seite neigen. Und deswegen ist es die Aufgabe des Vorschoters, mit seinem Gewicht dafür zu sorgen, dass sich das Boot immer leicht nach Le neigt. Und das nennt man Gewichtstrim. Das ist sozusagen der kleine Bruder des Segeltrims, also die richtige Einstellung der Segel zum Wind. Jetzt nochmal von vorn. Der Steuermann sitzt also möglichst in Luf und schaut an den Segeln vorbei. Und bei normalem Wind sitzt der Vorschoter in der Mitte des Bootes. Bei stärkerem Wind nimmt der Druck in die Segel zu und das Boot kränkt noch mehr. Der meiste Wind geht jetzt über das Segel hinweg und das Boot kann sogar kentern, also umkippen. Der Vorschoter setzt sich deswegen auch nach Luf vor den Steuermann und richtet so das Boot dann wieder auf. So lässt sich das Boot dann auch bei stärkerem Wind gut segeln. Würden beide bei schwächerem Wind auf der Luf-Seite sitzen, würde auch das Boot nach Luf krängen. Und bei ganz schwachem Wind ist dann auch der Baum zu schwer und der würde dann auch nach Luf fallen. Deswegen muss sich der Vorschoter bei schwachem Wind nach Lee setzen und mit seinem Gewicht das Boot nach Lee krängen lassen. Und so kann das Segel den leichten Wind auch wieder einfangen und das Boot segelt weiter. Oben auf der Mastspitze, dem sogenannten Masttop, befindet sich der Verklicker. Das ist ein Windanzeiger. Das kann ein Fähnchen sein, aber auch ein Pfeil, der in den Wind hinein zeigt. Das Fähnchen richtet sich mit dem Wind aus und seine Spitze zeigt immer in die Richtung, in die der Wind bläst. Und daran können wir dann ablesen, in welcher Relation sich das Boot zum Wind befindet, und zwar in Fahrt zum scheinbaren Wind. Aber was das bedeutet, das erkläre ich dann im nächsten Video bei der Segeltheorie. So, bevor ich jetzt die Segel erkläre, wiederhole ich nochmal alles, was man so von der Seite am Boot sehen kann. Der Rumpf, der Lateralplan mit dem Schwert unter Wasser, der Mast, der Baum, die Pinne, das Ruder, das Vorstark, die Wanden und oben am Masttop der Verklicker. Dann ist da das Vorsegel und das Großsegel. Das Vorsegel wird auch Fock genannt und wenn es über den Mast hinausgeht, nennt man es Genua. Ein Segel hat drei Seiten, das Vorlieg, das Unterlieg und das Achterlieg. Achtern ist immer hinten beim Boot. Das gleiche beim Vorsegel, Vorlieg, Unterlieg und Achterlieg. Ein Segel hat drei Ecken, Hals, Kopf und Schothorn. Genauso beim Vorsegel, Hals, Kopf, Schothorn. Jetzt schauen wir uns mal die Schoten von der Seite an. Die Vorschot ist am Schothorn des Vorsegels angeschlagen und wie ja schon gezeigt, kann man dann das Segel damit von der einen Seite auf die andere Seite holen. Und die Großschot ist am Baum angeschlagen, läuft dann nach unten auf den Cockpitboden durch den Block in die vordere Hand des Steuermanns. Und wie gesagt, sitzt der Steuermann immer auf der Luf-Seite, also auf der windzugewandten Seite. Und die Segel stehen immer auf der Le-Seite, auf der dem Wind abgewandten Seite des Bootes. Das heißt also, wenn das Boot jetzt in die andere Richtung fährt, geht das Großsegel automatisch auf die andere Seite, wieder auf die Le-Seite und der Steuermann setzt sich auf die Luf-Seite. Der Vorschoter löst die Luf-Vorschot und zieht an der Le-Vorschot das Vorsegel auch nach Le hinüber, sodass jetzt beide Segel wieder an Le stehen. Ja, das soll es jetzt erstmal gewesen sein mit den Fachbegriffen. Wie gesagt, wenn du nochmal alles nachlesen willst und auch wissen willst, wie die Fachbegriffe geschrieben werden, kauf dir mein Buch Segeln lernen mit Captain Zellnator. Link findest du unten in der Videobeschreibung und oben in den Infokarten. Wenn du noch Fragen zum Video hast, stell die bitte in den Kommentaren. Ich werde versuchen, die zu beantworten. Wenn dir das Video gefallen hat, gib ihm bitte einen Daumen nach oben. Abonnier den Kanal, dann erfährst du immer, wenn ein neues Video erscheint. Im nächsten Video erkläre ich dann die Segeltheorie. Ich verlinke dir das Video unten in der Videobeschreibung oder hinten in der Endcard. Das Buch gibt es übrigens auch als E-Book und Buch und E-Book sind super dafür geeignet, sich auf einen Segelkurs vorzubereiten und auch während des Kurses nachzulesen, was man gerade gemacht hat. Es ist praxisnah geschrieben und ich denke, dein Segellehrer wird alles ganz ähnlich erklären und mit dem Buch wirst du es besser und schneller verstehen und kannst dann schneller segeln lernen. Einen Link zum Buch findest du in der Videobeschreibung. Ich bringe das Buch im Selbstverlag heraus und würde mich freuen, wenn du es dir kaufst und mich als unabhängigen Autor damit unterstützt. Vielen Dank!